আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই মহান আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আমি ও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে এই অনলাইন ক্লাস নবম দশম শ্রেণীর জন্য ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র আজকে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের বয়স সেন্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোলস নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আশা করি তোমরা আজকের এই অনলাইন ক্লাস উপভোগ করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতে আমরা হুযুক্ত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে কীভাবে পেসিভ করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা একটু জানব আমি বোর্ড একটা স্ট্রাকচার লিখেছি খেয়াল করো যদি হুযুক্ত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে যদি পেসিভ করতে চাই তাহলে শুরুতে আমাদেরকে বাই হোম লিখতে হবে অর্থাৎ হুয়ের পরিবর্তে বাই হোম লিখতে হবে তারপরে অক্সিলার বার্ব লিখতে হবে টেন্স অনুসারে ওডিলার বার্ব লিখতে হবে তারপরে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে এরপরে টেন্স অনুযায়ী বি বিং বিন বসাব সেটা যদি কন্টিনিউস টেন্স হয় আমরা বিং বসাই পারফেক্ট টেন্স হলে আমরা বিন বসাই এভাবে যদি টেন্স টেন্স অনুসারে আমরা কী বসাবো বিং বিন বি এই দুটো তিনটা অপশান থেকে যে কোনো একটা বসাব মূল ভার্ব এরপরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসাবো তারপরে একটা কোয়েশন মার্ক বসাব আশা করি আমাদের এভাবে করলে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ হবে আমি একটা উদাহরণ এখানে লিখেছি খেয়াল করা হু ডিড দ্য ওয়ার্ক এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে যদি স্ট্রাকচারটা অনুসরণ করি বা ফলো করি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি হুয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে কী বসাতে হবে বাই হোম বসাতে হবে বাই হোম এরপরে অক্সিলারি বার্ব টেন্স অনুসারে অক্সিলার বার্ব বসাবো যেহেতু এই সেন্টেন্স এইটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এই হিসেবে আমাদেরকে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে অবজেক্টকে যখন পেসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে নিব সে সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে আমরা কী করব সে সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে আমরা অক্সিলি বার্বটা লিখব তাহলে বি ওয়ার্কের জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে কি ওয়াজ তারপরে টেন্স অনুযায়ী বি বিং বিন বসাবো যেহেতু এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এক্ষেত্রে বি বিং বিন এটার প্রয়োজন হবে না তারপরে মোর তারপরে কী লিখতে হবে যে অবজেক্ট যে অবজেক্টের সাবজেক্ট অর্থাৎ একটি বয়সের যে অবজেক্ট আছে সেটার সাবজেক্ট সেটার সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে সাবজেক্ট লিখতে হবে দ্য ওয়ার্ড সাবজেক্ট লিখলাম বাই বাই হোম ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক এরপরে এই যে টেন্স অনুযায়ী বি বিং বিন যে কথাটা আছে যেহেতু এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এক্ষেত্রে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের জন্য এটা বসাতে হবে না তারপরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসা মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপ পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে কি ডিডের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে কি ডান ডি ও এন ই ডান তারপরে একটা প্রশ্নপাতক চিহ্ন দিই তাহলে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ হয়ে গেল হু ডিড দ্য ওয়ার্ক প্যাসিভ যদি হয় বাই হোম ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক ডান এরপর দ্বিতীয় আর একটা উদাহরণ লিখেছে একটু খেয়াল করো হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য প্লেটস এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করতে চাই তাহলে হুয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে কি লিখতে হবে বাই হোম লিখতে হবে বাই হোম লিখলাম বাই হোম এরপরে টেন্স অনুসারে অক্সিলার বার বসাতে হবে অর্থাৎ সেটা আবার যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে অবজেক্ট এর সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে সেই অবজেক্টের সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে আমাদেরকে কী করে লিখতে হবে অক্সিলার বার লিখতে হবে যেহেতু এখানে হচ্ছে কি দ্য প্লেটস প্লোরাল এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কী লিখতে হবে হ্যাভ লিখতে হবে হ্যাভ এরপরে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্ট হচ্ছে দ্য প্লেটস দ্য প্লেটস লিখতেছি দ্য প্লেট পি এল এ টি ই এস প্লেটস তারপরে টেন্স অনুযায়ী বি বিং বিন বসাতে হবে যেতে হতে হচ্ছে একটা পারফেক্ট টেন্স এখানে লিখতে হবে বিন তারপরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপার ফ্রম মূল ভার্ব হচ্ছে কি ব্রোক ব্রেক ব্রেকের ফার্স্ট পার্টিসিপার ব্রোকেন এখানে ব্রোকেন দিয়ে আছে ব্রোকেন বি আর ও কে ই এন ব্রোকেন তারপরে কি বসাতে হবে একটা প্রশ্নপাতক চিহ্ন বসাতে হবে তার আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের যে অ্যাক্টিভ তার প্যাসিভ হয়ে গেল হু হ্যাজ ব্রোকেন দ্য প্লেটস বাই হোম হ্যাভ দ্য প্লেটস বিন ব্রোকেন এরপরে নাম্বার থ্রি আরেকটা উদাহরণ আমি লিখেছি হু ইজ মেকিং এ কাপ অফ টি এই সেন্টেন্সটাকে যদি একইভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে চাই তাহলে একইভাবে আমাদেরকে কী লিখতে হবে বাই হোম লিখতে হবে বাই হোম তারপরে অক্সিলার বাপ টেন্স অনুসার অক্সিলার বাপ লিখতে হবে বাই হোম ইজ এ তারপরে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে অবজেক্ট আছে অবজেক্টের সাবজেক্ট লিখতে হবে এ কাপ অফ টি যেহেতু এটা হচ্ছে কন্টিনিউস টেন্স এই হিসেবে আমাদেরকে বিং লিখতে হবে বাই হোম ইজ এ কাপ অফ টি বিং 
B E I N G being तार पढ़े के लिखते होंगे मूल भार भर पास पढ़े सिंपल फॉर्म मेड तार पढ़े एक टेक क्वेश्चन मार्क दिले आमादर सेंटेंस से एक्टिव टेके पैसिव होएगा लो आशा करें हो जुकते इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक्टिव टेके पैसिव की बाबा करते हुए शेड आम्रा बुझते पड़े ची बुझते पड़े ची तुमरा आरो बेशी करे उन्नुशीलन कर बे एकों शेखते रहा क्या करो आ मैं एक टेस्ट स्ट्रक्चर देखने लिखे सी होम जब तो इंटरेक्टिव सेंटेंस है एक्टिव बॉयस के पैसिव बॉयस का रूपांतरण करते चाहिए होम एयर परिवर्तन शोध तो हमारे के किस बात होगे वो बात होगे आ मैं एक टो उदाहरण लिखे सी दूसरा उदाहरण लिखे सी दूसरा उदाहरण जो � प्रयोजन है अतः टेंस होने जाइए जब कौन परफेक्ट टेंस हो बे अथवा कंटिन्यूअस टेंस हो बे शेही शे बे अमरा बी बीइंग बीन जेकने जेटे प्रयोजन ए तीन ऑप्शन देखे शेटे अमरा बोशा बो ऐड परे मूल भार बे अतः ऐटर परे मूल भार बे की बोशा बो मूल भार बे फर्स्ट फर्स्टिफल फ्रॉम बोशा बो तार परे बाय बोशा तो हो बे तार परे एक्टिव बोइस है जे सब जेटा से सब्जेक्टर एक टा सब्जेक्टर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लिख तो हो बे ऐड परे एक टा प्रश्न बोलो चीन जरी तो हो बे अम्म एक टो वो धारण करने लिखे थे कि आल करो हुम आर दे हेल्पिंग एसेंडेस्टर के जो दिया हमरा एक्टिव ते के पेसिव कोडे ता होले हु मेर पड़ी बोलता मात्र के की लिख तो हो बे हु लिख तो हो बे हमरा हु लिख लाम हु हु लिख लाम तार पड़े क्या आल करो टेंस टेंस अनुसारे बी बीइंग बीइन बोशा तो हो बे जेतो होते हैं उसका एक टा कंटिन्यूअस टेंस ऐही शब्द आम्रा कहने की बोशा बो बीइंग लिखा लिख बो हु इज बीइंग बी ई आई एन जी हु इज बीइंग तार पड़े मूल भार बेर फास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम आसे मूल भार बेर फास्ट पार्टिसिपल होते हैं कि हेल्प ए � तार पर एक्टिव बॉयस है जे सब्जेक्ट है से से सब्जेक्ट एर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लिख बो दे होले आमादर के लिख दो अभी देम तार पर एक टा पश्चिम दिक्कत ना दी बो आमादर पहलम एक दम पर जेटा से एक्टिव शेटर एक्टिव पेसिप होलो हुम आर दे हेल्पिंग इटा के पेसिप कर लो होई हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय देम आरेक एक्टिव तक के पैसिव करते चाहे ताहले हो में पढ़ी बोलता हमारे के क्लिक तो होगे हो लिक तो होगे हो लिक लाम तार पर जेहतो एक असेंटेंस टा होते एक होते एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है शे हिस्से में हमारे के ओद लिक तो हिस्से में क्लिक तो होगे ऑक्सिलर पर टेंस होना चाहिए ऑक्सिलर पर लिक तो होगे हो इज हो इज तार पर जेहतु एकाने आप बोल रहे थे होते हैं बी बीइंग बोशाते हो बे बीइंग बोशाते बे टेंस होने जाइए प्रोजेक्शन जेहतु ऐटा होते हैं प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस एकाने बी बी बीइंग ऐटा प्रोजेक्शन हो बे ना ऐटा उत्तरी दोष भाम रखी बोशाइसी इज बोशाइसी और तब पास इंडिविजुअल प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस ह एर पड़े नियमों ने शरे की बोशा तो होगे बाय बोशा तो होगे बाय तार पड़े एक्टिव बोशे जे सब्जेक्ट आसे सब्जेक्ट एर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सब्जेक्ट होते हैं यू यू ऑब्जेक्टिव फ्रॉम यू यू है यू अब एक टा क्वेश्चन मार्क अदर पश्चिम दर चिन्नो बोशा ले आमदर एक्टिव तके पेसिफ होए कलो हुम डू यू सबाई भलो थक सुस्था सबा सुस्थ्य ए दीर्घायु कमना आजकल मत एखे शेष कर आल्ला हाफिज